そしてこのライブエイドの精神を受け継ぎ史上初さらにはファッション界最大のチャリティーファッションイベントファッションエイドが昨年の11月5日ロンドンの最も格調高いシアターロイヤル・アルバート・ホールで開催されましたライブエイドの提唱者ボブ・ゲルドフの呼びかけにイギリスのデザイナーをはじめ世界の一流デザイナーそして各界のスターたちがゲストとしてこのイベントに協力ファッションと音楽が手を結びファッションの新しい震源地ロンドンにアフリカの飢餓救済のために集まったのでした After you organize live aid, この史上初のファッションイベントの仕掛け人バンドエイドトラスト代表のボブ・ゲルドフにファッションエイド提唱の精神とアフリカの現状を聞いてみました As a result, people had to walk to the nearest road and try and find help. And so they built up the camps, and it was in the camps that most of the dying was going on. Now, over the last year, because of the、uh, massive aid effort into Africa,、uh, they've been able to put in、um, a lot of transport. Um, an, an, an infrastructure to deal with the、um, scale of the disaster. So now the thing is to try and get people out of the camps, send them home, and try and get the food to them in their villages so that they may plant seed for next year. Because this year the harvest is terrible again. There's six million people may die next year. And the reason is because they were too busy dying in the camps in 1985 to be able to go home and plant seed. Now hopefully they can go home and plant. So the object now with the money. Is to be able to rehabilitate the villages. In other words, like I said at Live Aid, you've helped keep millions alive, now we must give them a life. And by that I mean we must find water, we must give them new seed that they can plant, we must、um, build health centres that they can live near.、Um, all those things come into it now, and that's more important than what was happening last year. So hopefully, through、uh, Fuji Television, the Japanese people will respond to that as well. ままで別世界と思われていたファッション界が若いミュージシャンと手を結び一堂に集まったファッションエイドこの記念すべきイベントに参加したデザイナーはロンドンの人気デザイナーたちを中心に海外からはサンローランカルバン・クラインそして三宅一世など19名ゲストとしてカルチャークラブのボーイ・ジョージマッドネスクイーンのフレディ・マーキュリーなどの人気ミュージシャンたちクリストファー・リージョン・ハートなどの映画スターたちもショーに参加まさに史上初の超豪華なファッションイベントが実現したのです